ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಶನ ಕಳೆದ ವಾರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಪವರ್ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾದ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿರ್ತೀನಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಲೀಲೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಎಡಿಟರ್ಸ್ಗಳು ಈ ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನು ಈ ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿಯಲ್ಲೇ ನೋಡಿದಾಗ ಒಂದು ಕುತೂಹಲದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪವರ್ ಟಿ ವಿ ಯಾವತ್ತೂ ಒಂದು ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಬಿತ್ತರಿಸಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ನೈಜವಾದ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರನೇ ಅದನ್ನು ಬಿತ್ತರಿಸಿತ್ತು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ನೋಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಎಷ್ಟು ನೈಜಕತೆ ಹೊಂದಿದೆ ವೆದರ್ ವಿ ಆರ್ ಡನ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ರಾಂಗ್ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾದಾಗ ನಾನು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕರೆದು ಮಾತಾಡಿ ಅವರನ್ನು ನೇರ ನೇರ ಸಂದರ್ಶನ ನಾನೇ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಒಂದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಕಂಪ್ನಿಯ ಎಮ್ ಡಿ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಸಂದರ್ಶನ ಇದು ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಿ ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರದ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಐ ಎ ಎಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಮೇಲೆ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಐ ಎ ಎಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇನ್ನೂ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಐ ಪಿ ಎಸ್ ಹೆಸರುಗಳಿದೆ ಐ ಎ ಎಸ್ ಹೆಸರುಗಳಿದೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಖಾಸಗಿ ಚಾನೆಲ್ಗಳ ಹೆಸರುಗಳಿದೆ ಕೆಲವು ಪತ್ರಕರ್ತರ ಹೆಸರುಗಳಿದೆ ಇದು ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷದ ನಂತರ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನ ನಾನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅವರಿಗೆ ನೇರ ನೇರ ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಈ ಸತ್ಯ ಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಲೀಲೆ ಪಾರ್ಟ್ ಟು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿ ರಾಜೇಶ್ ಅವರೇ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ವಾಗತ ಎಲ್ಲೋ ರಾಜೇಶ್ ಅವರೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಂಡಾಗ ಗಡ್ಡಾದಾರಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರಿ ನೀವು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಗುರುಗಳ ಥರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಸನ್ಯಾಸಿ ಥರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ರಿ ದೇವರು ಭಕ್ತರ ಥರನೂ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಹಣೆ ಮೇಲೆ ಈ ಕುಂಕುಮ ಈ ಗಂಧ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದರೆ ಏನೋ ಒಂಥರ ಡಿವೋಷ್ನಲ್ ಪರ್ಸನೂ ಆಗಿದ್ದೀರಿ ರಿಲೀಜಿಯಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದೀರಿ ನೀವು ಕೊಟ್ಟ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕಳೆದ ವಾರದಲ್ಲಿ ಲೋಕಾಯುಕ್ತದಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅದು ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ಕಥಾನಕ ಸ್ಟೋರಿ ಹೌದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೀವು ಮಾಡುವ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಏನು ನೀವು ಯಾರು ಮಿಸ್ಟರ್ ರಾಜೇಶ್ ಪ್ರಭು ಯಾರಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆ ಕೇಳ್ಬೇಕು ನಿನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಏನು ಹೂ ಈಸ್ ರಾಜೇಶ್ ಪ್ರಭು ನಾನು ಮಂಗಳೂರು ನಿವಾಸಿ ವೈಷ್ಣವಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಗೋ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ ಕಂಪೆನಿ ಇದೆ ಅದರದ್ದು ಎಮ್ ಡಿ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇದೆ ಹೌದು ಮಂಗಳೂರು ಮುಂಬೈ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ ಕಂಪನಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮದು ವೈಷ್ಣವಿ ಕಾರ್ಗೋ ಅಂತ ವೈಷ್ಣವಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಈ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ನೀವು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅದು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರ ಕಾಲದಿಂದ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ಕಂಪನಿ ಸಾಧಾರಣ ವರ್ಷ ಐವತ್ತು ವರ್ಷ ಕಳೆದಿರ್ಬೋದು ಐವತ್ತು ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಡೆವಲಪ್ ಡೆವಲಪ್ ನಾನೇ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೀವೇ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಒಂದು ಎಷ್ಟು ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅಂದಾಜು ಹೇಳ್ಬೋದಾ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಕೋಟಿ ಇರ್ಬೋದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಕೋಟಿ ಒಂದು ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಂಡ್ರೆ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಕಾಣ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ತುಂಬ ಒಂದು ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದು ಬರ್ತದೆ ಆ ರೀತಿ ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಸಹ ಒಂದು ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದು ಬಂದಿದೆ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷ ಮೊದಲು ಒಂದೂವರೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಐದು ತಿಂಗಳು ಮೊದಲು ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡೆ ಒಂದು ದು
ರಾಜೇಶ್ ಅವರೇ ನಾನು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ನಿಮಗೆ ತೊ ನೀವು ಇವತ್ತು ಈಜಿಲಿ ಕೇಳಿದ್ದು ಸಾಗರಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನೀವು ಇವತ್ತು ಫೈಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹಿಡಿದಿರಿತು ಇಳಿದಿದ್ದು ಒಂದು ಐ ಪಿ ಎಸ್ಸು ಒಂದು ಐ ಎ ಎಸ್ ಲಾಬಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸು ಒಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮು ಯಾಕಂದರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾಕಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೋ ಮಾಧ್ಯಮದವರ ಮೇಲೆ ಗುರುತರ ಆರೋಪಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಹೌ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಐ ಆಮ್ ಟು ಫೈಟ್ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ತಯಾರಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕು ಹೌದು ಸಮಚಿತ್ತರಾಗಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಹೌದು ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಫೀಲ್ ಹೌ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಯು ಆರ್ ಟು ಫೈಟ್ ದಿಸ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಕೆ ಆರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬರೇ ಒಬ್ಬರೇ ಅಂತಲ್ಲ ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಐ ಎ ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇಂಥವ್ರು ತುಂಬ ಈಗಲೂ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಈ ರೀತಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಈ ರೀತಿ ಈಗಲೂ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಈ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡವ್ರು ಮಾಡೋ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನಮ್ಮ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ಕಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುವುದಿಲ್ಲ ನನ್ನಿಂದ ಈ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಉಮ್ಮತನ ಏನಲ್ಲ ಬಟ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ನೋಡುವ ಸರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದ ಅಂತ ನಾನು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪು ನಾನು ತಪ್ಪಿತಸ್ತಾನೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಾಕೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನನಗೂ ನಾಳೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆದರೆ ಐ ಆಮ್ ಟು ರೆಡಿ ಐ ಆಮ್ ರೆಡಿ ನನಗೆ ಹಣ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ ಕೆ ಆರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ನನಗೇನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಪ್ರಕಾರ ಕೊಡಬೇಕಾದ ಹಣ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ನನ್ನ ಮತ್ತು ಕೆ ಆರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಜೊತೆ ತುಂಬ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ ಹಣ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ ಈಗ ಇದು ನಡಿಬೇಕು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಇಂಥ ಒಂದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಎಲ್ರಿಗೆ ಏನು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ವಾಟ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಡ್ದಿದ್ದೇನೆ ವೈ ದಿಸ್ ಸಡನ್ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಒಮ್ಮೆಲೆ ನಿಮಗೆ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ನಾನೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನಾನೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ತಪ್ಪನ್ನು ತಿದ್ದುಕೊಳ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾನು ನೀವು ಮುಡುಪಾಗಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದಾದ್ರೂ ಯಾಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಒಂದು ನನ್ನ ಮಗನ ಘಟನೆ ಇರ್ಬೋದು ಘಟನೆ ನಡೆದ ನಂತರ ಅವರು ಮಾತಾಡಿದ ಮಾತಿರ್ಬೋದು ಏನು ಮಾತಾಡೋದು ಕೇಳ್ಬೋದಾ ಓಯ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಐ ಎ ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆದರು ನಾನ್ ಕರಪ್ಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರು ಇದ್ದವರು ಹೆಸರು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತೆಗೆಯೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅಧಿಕಾರಿ ತುಂಬ ಸಾರಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅವರಿಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದರು ಇದೇ ಕೆ ಆರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರು ಇನ್ನು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವನಿಗೆ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಮಂಗಳೂರು ಜನ ತುಂಬ ಕೆಟ್ಟ ಜನ ಅವ್ರು ನನಗೆ ಹೇಳಿದರು ನೋಡಪ್ಪ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಮಾತು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಈ ಮಾತು ನೀ ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಡ ಐ ಆಮ್ ಅಡ್ವೈಸಿಂಗ್ ಯು ಇದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಜವಾಬ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬ ಸಮಯ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಕೆ ಆರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸಿಗೆ ಸಹ ಸ್ವಲ್ಪ ಓವರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ತುಂಬ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ನಿವೃತ್ತ ಅಧಿಕಾರಿ ನನ್ನಿಂದ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಸಾಧಾರಣ ಎಲ್ಲ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ ಎಲ್ಲ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೂ ಟಚ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಎಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸು ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಡೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ತಾವು ಕೇಳಿದ ಕ್ವಶನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಳಿದ ಕ್ವಶನ್ ಪ್ರ ಎಲ್ಲ ಕ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಾಳೆ ನಿನಗೆ ಸಹ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗ್ಬೋದು ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮುಂದೆ ಆಗ್ಬೋದು ಇದು ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಆವಾಗ ಅಲ್ಲೂ ಕೇಳಿದರು ನನಗೆ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ನಿನಗೂ ನಾಳೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು ಎಸ್ ಐ ಆಮ್ ರೆಡಿ ಜನರ
ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಯುಕ್ತರಾಗಿದ್ದರು ಓಕೆ ಅದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆರ್ ಸಿ ಎಫ್ ಸಿ ಅದೆಲ್ಲ ಬಂದಿತ್ತು ನಾನು ಆ ಸಮಯದಿಂದ ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಒಂದು ಬೇನಾಮಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಉಪಯೋಗ ನನಗೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಉಪಯೋಗ ನನಗೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬಟ್ ನನ್ನನ್ನು ತುಂಬ ಉಪ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಬೇನಾಮಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ದಾಳವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಎಲ್ಲ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ನಿಮ್ಮ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ನೀವು ದುಡ್ಡಿನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೀತೀರಿ ನಾನು ಸೊಡ್ನೆ ಲೆಕ್ಕ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜೀರೋಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಸ್ ಕ್ರೋರ್ಸ್ ತ್ರೀ ಕ್ರೋರ್ಸ್ ಟೂ ಕ್ರೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ನಿಮಗೆ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಾ ಈ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ನಾಳೆ ಇದು ಇ ಡಿಗೆ ಒಂದು ಸಿ ಬಿ ಐಗೂ ಹೋಗ್ಬೋದು ಯಾಕಂದರೆ ದಿಸ್ ಅಮೌಂಟ್ಸ್ ಟು ಸಮ್ ಕ್ರೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಒಬ್ಬಟ್ಟಿಂದ ಕ್ರೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡು ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಕೊಡೋದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಕೊಡೋದು ಅವರ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು ದಿಸ್ ಪರ್ಟೈನ್ಸ್ ಟು ಹವಾಲಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮನಿ ಲಾಂಡ್ರಿಂಗ್ ಕೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬೇನಾಮಿ ಆಸ್ತಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಮನಿ ಲಾಂಡ್ರಿಂಗ್ ಕೇಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲಾದರೂ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಆಗಿತ್ತಾ ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾನೂ ಒಬ್ಬ ಪಾರ್ಟಿ ಆಗ್ತೀನಿ ನಾಳೆ ನಾನು ಕನ್ ನನಗೂ ಇದೊಂದು ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ಕೇಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಎಲ್ಲಾದರೂ ನಿಮಗೆ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಇದೇನಾ ಇದೆ ಇದೆ ನಾನು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಲೀಗಲಿ ಒಪಿನಿಯನ್ ತಗೊಂಡೇ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ರೆಡಿ ಇದ್ದೇನೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸಲು ರೆಡಿ ಇದ್ದೀನಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರೆಡಿ ಇದ್ದೇನೆ ನಾನು ಮತ್ತು ಮೆಚ್ಚುವಂಥದ್ದು ಆದರೆ ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷದ ನಂತರ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿಗೆ ಮರು ಜೀವ ಕೊಡೋದು ಆಮ್ ಐ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಆರ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೈಲ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ವೈ ಕಾಂಟ್ ನಾನು ಅದನ್ನು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೈಲ್ ಅಂತ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೈಲ್ ಆದರೆ ನಾನು ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷ ಯಾಕೆ ಕಾಯಬೇಕಿತ್ತು ಒಂಬತ್ತು ನೈನ್ ಇಂಟು ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೈವ್ ಡೇಸ್ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನ ಭವಿಷ್ಯ ಜೀವನನೇ ಘಟನೆ ಅಚಾನಕ್ಕಾಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದು ನಾನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹಾಕಿದೆ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ನನ್ನ ಮಗನದೇ ದುರ್ಘಟನೆ ಐದು ನಿಮಿಷ ಮೊದಲು ಮಾತಾಡಿದ್ದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಐದು ನಿಮಿಷ ಮೊದಲು ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗಿದ್ದೆವು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದೆವು ಮಾತಾಡಿದ್ದೆವು ಮೈ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಆಟ ಆಡಿದ್ದಾನೆ ಐದು ನಿಮಿಷ ನಂತರ ಇಲ್ಲ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷ ಇನ್ ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷ ಅಂದರೆ ತ್ರೀ ಇಂಟು ನೈನ್ ಇಂಟು ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೈವ್ ಡೇಸ್ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ನನಗೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಟೈಮ್ ಬೇಕಾ ಅದೇ ದಾಖಲೆಗಳು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರಲಿಲ್ವ ಇದೇ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಆಗ ನನಗೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಬಾರ್ದಿತ್ತ ಹಾಂ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದೇವೆ ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಕೆ ಆರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ತಾಜ್ ವಿವಾಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ವರದಿಗಾರ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪತ್ರಿಕೆ ವರದಿಗಾರ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸೆಟ್ಲ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅವರು ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮಗನ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟನ್ನು ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ಬರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಕೇಳಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದದ್ದು ಘಟನೆ ಅದು ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ತೀರಿ ಎಲ್ಲೋ ಎಲ್ಲೂ ಇದು ಇಂಡ
ಯಾರ ಸ್ಟೋರಿ ಇದನ್ನೇ ಕೆಆರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಸ್ಟೋರಿ ಮತ್ತೆ ಇದು ತಗೊಂಡ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ನಾನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದು ಸ್ಟೋರಿ ಹಾಕಬೇಕಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಿಕ್ಕ ಸ್ಟೋರಿ ಬಂದಿತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಮೀರರ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಒಳಗಡೆ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏಳನೇದು ಎಂಟನೇ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದು ಸ್ಟೋರಿ ಬಂದಿತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹಾಕೊಟ್ರು ಅದು ಅವರು ಕೆ ಆರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರೇ ಡೀಲ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಪ್ರೊಮೋ ಹಾಕಿ ಏನೋ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಐ ಪಿ ಎಸ್ ಆಫೀಸರ್ಗೆ ಹಾಕೊಟ್ರಿ ಐ ಪಿ ಆಫೀಸ್ ಐ ಪಿ ಎಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಐ ಒ ಆಗಿದ್ದರು ಆಗ ಅವರು ಐ ಪಿ ಎಸ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಅದನ್ನು ಒಂದು ಕಡಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಸಾರಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕೆ ಆರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರು ಕನ್ನಡ ಈ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ತುಂಬ ಸಾರಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಫೈನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸು ಇದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಎಲ್ಲ ಗೌಪ್ಯವಾದ ದಾಖಲೆಗಳು ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ನಾನು ಬೇಕಾದರೆ ಅಲ್ಲ ನೀವು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ತೀರಿ ಡಿಫಾಮೇಷನ್ ಕೇಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಾನಹಾನಿ ಕೇಸು ಅಂತ ಸೊ ಸಪೋಸ್ ನಾಳೆ ನೀವು ಹೆಸರಿಸಿದ ಐದಾರು ಜನ ಸೇರಿಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಮಾನಹಾನಿ ಕೇಸ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಏನು ನಾನು ಜವಾಬು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಲ್ಲ ಹಾಕಲಿ ದಾಖಲೆಗಳಿದೆ ಅಲ್ಲ ಈ ನಿಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಮಾತು ಮಾತು ಮಾತಲ್ಲೇ ಇದು ಶುರು ಆಗಿದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತುಂಬ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಇವರನ್ನು ಈ ಒಂದೇ ಡೀಲನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ಲ ಇವರದ್ದು ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ತುಂಬ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಇವರದ್ದು ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದರ ಪ್ರೂಫ್ರು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹೌದು ಇನ್ನೂ ಉಳಿದ ಕೆಲವು ಐ ಎ ಎಸ್ಗಳದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ ಆ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತೀರಾ ಅದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕೆ ನೀವು ಸಮಾಜವನ್ನು ತಿತ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಸಮಾಜಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಯಾಕೆ ಖಾಲಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಎದುರುಗಡೆ ಅವ್ರದ್ದು ಯಾಕೆ ಹೊರಗಡೆ ತರಲ್ಲ ನೀವು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಥರ ಅವರು ಯಾರು ನನ್ನನ್ನು ಹರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಹರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರು ಕಲಿಬೋದು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮತ್ತು ನನ್ನನ್ನು ದೂರನೂ ಇಡ್ಬೋದು ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಬೇರು ಬೇರು ಸಮೇತ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಕಿತ್ತು ಬಿಸಾಕೋದು ನೀವು ಇವತ್ತು ಮಾಡುವ ಹೋರಾಟ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಆಗಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ವಿರುದ್ಧವೇ ಅಂತ ಆಗುವುದಾದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಸರುಗಳು ಬರಬಾರ್ದು ಕೆ ಆರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಆದರೂ ಒಂದೇ ರಾಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆದರೂ ಒಂದೇ ನಾಳೆ ಇದು ಯಾರಿಗೂ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಸೆಲ್ಫ್ ಬೆನಿಫಿಟಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸಿದ್ರಿ ಅಂತ ಬರಬಾರ್ದು ಐ ಆಮ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಯು ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ ನಾಳೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ವಿರುದ್ಧ ನಿಮ್ಮ ಆಂದೋಲನ ಮುಂದುವರಿತಾ ಹೀಗೆ ಇಲ್ವಾ ಮುಂದುವರಿತದೆ ಯುವರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇನ್ ಆಫ್ ಯಾಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆ ಆರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ಗೆ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕು ವಾವ್ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡವರನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಿದರು ಅವರಾಗಿ ಅವ್ರ ಕರ್ಟೇಸಿ ಸೇಕ್ ನಾನು ತುಂಬ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ರಿಲೇಷನ್ ಕರ್ಟೇಸಿ ಸೇಕ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡ ಮಾತಾ ಮಾತೇ ಆಡಿಲ್ಲ ಈ ವರದಿಗಾರ ಹೇಳೋದು ಮಾತೇ ಆಡಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಅದರ ನಂತರ ಆಫರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಆ ವರದಿಗಾರ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಸಚಿವರ ಪತ್ರಿಕಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಚೇತನ್ ಆರ್ ಅಂತ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಏಳ್ನೂರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಟೆಂಡರ್ ನಿಮಗೆ ಕೊಡಿಸ್ತೇನೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೂ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ನನಗೆ ಟೈ ಯಾವ ಟೆಂಡರ್ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ಮೊದಲಾದರೂ ನಾನು ನಾನು ಬೇರೆ ರೀತಿ ಒಂದು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಬೇರೆಯೇ ರೀತಿ ಇದ್ದೆ ಈ ನಾನು ಮೊದಲ ಫೋಟೋ ನೋಡಿದರೆ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ನೀವು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ
ಅದರ ಬದಲು ಉಲ್ಟಾ ನನಗೆ ಹೇಳಿದರು ಹಣ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹಣ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಲ್ವ ಆಶ್ರಮಗಳಿದೆ ಅನಾಥ ಆಶ್ರಮ ಇದೆ ಸೊ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರ ಬೇನಾಮಿ ಆಸ್ತಿಗಳು ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟನ್ನು ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಹಾಜರುಪಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನೀವು ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಂಬಿ ಇನ್ನೊಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ಜನ ಮಾಡಿದವರು ಅನ್ನು ನೀವು ಸಿಕ್ಸ್ ಹಾಕಿದಾಗೆ ಆಗಲ್ವಾ ಸೊ ಎಲ್ಲೋ ನಾಳೆ ಎಣಿಸ್ಬೋದು ರಾಜೇಶ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ವರ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಗುಟ್ಟನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಏನಿಸುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಸರ್ ಜೀವನ ಎಂಬುದು ಭಾರಿ ಚಿಕ್ಕದು ಯಾರು ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಏನಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಕೆ ಆರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಇದು ಬೇನಾಮಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಇದ್ದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಗಳು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇತ್ತು ಇದೇ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ಅದು ಅವರು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು ಸೊ ಆವಾಗ ಅದನ್ನು ನನಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು ಇಟ್ಸ್ ಎ ವರ್ತ್ ಅಬೌಟ್ ನನ್ನ ಅಂದಾಜು ಈಗ ನನಗೇನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತೆ ಏನು ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು ನಾನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಅದನ್ನು ವಾಪಸ್ಕೊಂಡು ಕೆ ಆರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಸರ್ ಇದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಬಚ್ಚವಾಗಿದೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ತುಂಬ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ತುಂಬ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಓಪನ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ರಾಜೇಶ್ ಇಸ್ ಎ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವರ್ ಈಗಲೂ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಈಗಲೂ ನಾನು ಯಾರದು ಬೇರೆ ಯಾರದು ಹೆಸರು ತೆಗೆದಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಎದೆ ಡವ ಡವ ಅನ್ಬೋದಾ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನೀವು ಸಾಗರಕ್ಕೆ ಜಿಗಿತಾ ಇದ್ರಿ ಈಜಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೋ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲು ಕೈಯನ್ನು ಈಜುವಾಗ ಕಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ಬಲೆಗೆ ನಾನು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನನ್ನನ್ನು ನಾನೇ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬೇಕಾಗ್ಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಯಾವತ್ತಾದರೂ ಅನಿಸ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ತುಂಬ ಜನ ಈಗಲೇ ನನ್ನ ಬ್ರದರ್ ಇನ್ ಲೋಗೆ ಮತ್ತು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಟ್ಟವ್ರಿಗೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡು ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸು ಶಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಕ್ಕಾಗುದಿಲ್ಲ ಬೇಡ ಇದು ಬಿಟ್ಬಿಡು ಅಂತ ಕೆ ಆರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿರುವಾಗ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬ್ ಇದ್ದರು ಇವರು ಡೈಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ರು ಡೈಲಿ ಅಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಿಸ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ ಸಿ ಎಮ್ ಸಾಹೇಬ್ರ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಿಸ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಿಸ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ತಂದುಕೊಡು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ತಂದುಕೊಡು ಅಂತ ಸೊ ನಾವು ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಬಟ್ ಸಿ ಎಮ್ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸಿದ ಅದು ಯಾರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅವರ ಹತ್ರನ ಕೇಳಬೇಕದು ನನಗೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಹೆಸರು ಎಳೆ ತಂದಾಗ ಎಲ್ಲೋ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಹೆಸರು ಎಟ್ಕೊ ಇಲ್ಲ 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 ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟಿಯ ಮುಖವಾಣಿ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ 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 ನನಗೆ ನನಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬ್ರು ಒಳ್ಳೆ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಖುಷಿ ಇದೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಅವರು ಮಾತು ಎಲ್ಲ ನಾನು ಒಂದು ಅಭಿಮಾನಿ ಅವ್ರದ್ದು ನನಗೆ ಅಂಥದ್ದೇನಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಪಾರ್ಟಿದು ಕ್ರಪ ಪೋಷಿತನೂ ಅಲ್ಲ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಹೋರಾಟ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಯಾವುದೇ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಐ ಟಿ ಎಲ್ಲರೂ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನಂದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಐ ಟಿ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗ ಇ ಡಿ ನಿಮಗೆ ನನಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅನುಭವ ಇದೆ ಸಿ ಬಿ ಐ ಸಿ ಬಿ ಐಗೂ ಹೋಗಿದೆ ಸೊ ಆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬಂದಾಗ ಅವರೆಲ್ಲ ಫೇಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಅವರು ರೆಡಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಒಂದು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಕ ತನಿಖಾ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್
ಮನದಾಳದ ಮಾತು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಟಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಆದ ಮೇಲೆ ತಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ತಿದ್ದಬೇಕಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ವಿರುದ್ಧ ತಾನು ಹೋರಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಗಟ್ಟಿ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ರೆಪ್ಯೂಟೆಡ್ ಒಂದು ಜರ್ನಲಿಸ್ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿಯಾಗಿ ಆ ಕಂಪ್ನಿಯ ಒಂದು ಎಮ್ ಡಿ ಆಗಿ ವಾಟ್ ಐ ಫೀಲ್ ಇಫ್ ಸಂಬಡಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಫೈಟ್ ಫಾರ್ ಎ ಟ್ರೂತ್ ಒಂದು ಚಾನಲ್ಲು ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಅವರು ಸತ್ಯ ಇದ್ದರೆ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಡೆ ತನಕ ನೀವು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುವ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ವ್ಯಾರಿ ಟೆಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದು ಪವರ್ ಟಿ ವಿ ನಿಮ್ಮ ಶ